第八节是名家对局第十四局，红方取云川，黑方吃胡荣华，双方是先卒对上骑马局，这儿形成一个忽进马，红方起横车是为了送三兵啊，先接后取，黑方就补象，他已经生根，你一送他一吃，你过来吃他推炮打你，将来这个骑啊你也吃不回这个卒，不然的话局就丢了，所以对方只好先平局，准备稳扎稳打，黑方仍然是贯彻这样一个意图啊，不让你杀出，对方上边马，这儿也是静观其变。黑方上边马之后啊，就是不想给他杀出来利用机会。到这儿的话，对方一看索然无趣啊，准备过来抓这个炮，那黑方就补士。这样一来的话，这个棋啊，黑方他这个车出不来，红方就把车给封住了，所以黑方就想谋取实惠啊，红方也就放对方谋取实惠。他的意思是故意势力已弱，等你出车的时候，啪把车给你换掉。一旦一换车，你又车不活，那肯定不行。所以这儿的话，选择边线杀出。那么红方很想换掉这个车，但是没有机会，人家吃着马，所以对方选择的招法是上马。如果你推炮去打车的话，他直接杀过来，这个马还收攻，所以只能挡住，一招两用。接下来黑方选择是小追冲，红方把车拿起来，到这儿退回啊。红方很想吃这个卒，但是呢他又不敢，因为你吃卒，他卒三金打车，小卒过河了。所以到这儿之后呢，他就想继续进攻啊，上马。这其实是一个骗术。啊，这个棋就是骗你杀过来，他的卧槽马太凶了，你这敢吃的话就要出问题啊！你不吃他马就活了，一吃啊出来，这个棋车随时可以将军。那么你这里电视要丢炮，肯定要电这个，电这个的话，他一吃你一吃一踩再一杀，这可以支势啊解围。但是他这有一个送兵的好棋，你这一吃一打马就崩溃了，所以你这棋只能对车，对完车之后呢，他这个棋硬冲过来，你还是不行。你再逃的话，他这个棋再冲，你再一走，他一吃马，将来这个马不管怎么走啊，他这个炮一平呀，这要出问题的。所以说我们可以看到，到这儿的话，你要贪吃这个子就上当了。这是红方啊，弃子攻杀，非常犀利。黑方这个棋呢，来了个反套路，你不烧弃子嘛，我就给你一个小兵吃，你一吃我就吃掉你。那此时你要是先平车，我就再收边线；你要先上马的话，我就收这一道，你还是没棋。你要是把这个车换掉，试图呢这里啊继续绞杀，他拼个炮就行了。这个棋你是杀不死的，所以说到这儿啊，黑方多子占优。所以现在这个棋一旦让黑方冲过去，红方就不利了。这红方走了一个隔断啊，你要一吃我砍你炮，这儿的话有一个兵隔住，你还吃不到我，我这边一砍炮就要得子，所以黑方不敢吃啊。黑方这个棋要冲的话，那红方可能把这个卒就冲掉了，将来这个车也出不去了。所以黑方为了出车啊，冲这个，那对方一退之后呢，这儿选择炮金，是不希望对方交换掉这个炮。黑方到这儿啊，已经不单纯是防守了，他想要反击啊，你车不能动。到这儿的话，选择上马，出车啊，吃一个卒之后他抓马，这个时候飞一个象看住，黑方卒袭金啊，如果走到这个盘面的话，黑方就会啊局面占优。所以说这个棋走下去，黑方有利啊。关键时候啊，这个黑方走了一个。进车的招法，结果红方冲过来了，黑方就想平车过来把车给他对掉，求稳啊。这儿上马之后呢，他忽略了对方的手段。正常你一吃他一象，确实是啊，这个棋红方车动不了啊，黑方有利。但此时呢，红方突然弃马，这招棋呢确实很犀利啊。这儿你就象掉了，为什么呢？因为你不象啊，你这吃车这一将出来啊，你这里这个马就白吃个象。关键他一平炮就你输了啊。那你要是强行跟马也没用，他给你吃踩一将踩车踩炮，你要挡住的话，下一步要吃马，他这个棋有一步八进一啊，给你吃你也不敢吃，你一吃车一将上来重炮杀棋，所以这棋防不胜防啊，杀招太多，所以到这儿的话你不能吃车，你只能把这个马象掉，不得已啊，接下来这棋呢，正常一对车啊，看似这一将能吃个马，实战这个棋先将也是一样啊，你不能吃，你要吃的话，他一将把车抽了。啊，就是这样一个骗术。所以到这儿以后呀，我们发现啊，你现在不能吃，你就出。那么黑方希望对方把车一吃就行了啊，这给你吃个马，反正我先期后取了啊，就是先吃再吐还一个字，相当于这个棋将来是多了一个中卒，你车还动不了，我就缺个象，黑方是可以抗衡的。实战的话，到这儿啊，红方并不甘心这样一个手段啊，不满意吧？所以呢，先将一军再说，那黑方就挡住了。走到这儿的话，一般情况还是要对局啊，这棋局呢可以抗衡，但红方还有妙手
。我方再一次弃居啊，这黑方啊又不敢吃，因为这里迎面杀棋，所以经过这个弃双马再弃居之后呀，黑方这里也是没有办法了，他只能支个士啊。到这儿因为踩着马，所以说这个棋吃炮他又不甘心啊，这还吃了车车车，所以在这个时候，他你踩马也要吃车，你吃车他象掉你，你换掉跟刚才一样。啊，只吃回狮子而已。那你吃炮，他把马给踩了，所以没有什么太大便宜。他这里突然把象给踩了，要吃车。那么眼看这个车要丢呀，黑方也不是等闲之辈呀。黑方进老将，你吃我一个车，我打你一个车。到这以后呢，红方把这炮吃掉。现在吃着黑方的这个马，黑方呢这儿进行一个踩车啊，就是将军我就上老将，将来围你的马。所以呢，到这以后他平车过来吃炮。那你补士之后呢，现在有一个回马踩马，他就平车不让你回。接下来这个棋甩车过来防守，那么这儿随时可以威胁底士啊。我方先补个士，到这儿不给对方任何机会。黑方上马是卧槽，这儿飞一个象扣住不让。那黑方选择的是进炮，试图一将吃马。红方这个棋呢，先将军身上硬手。如果说你要退回啊，看似好像可以吃我马，其实呢，在这个时候，他可以退去吃你的马。你马一走可以卧槽，就逃脱了啊。将军这马上去之后再一吃一走，他下地炮，所以这棋也不好下。那么这里如果说你要选择对车的话，红方的巧手就是把这个马砍掉，他不吃车。等你去吃车的时候，这一将把车抽了，所以有这样一个巧手啊。所以一旦你一推炮，就等于是啊坐以待毙了。所以这棋麻烦了。临场的话，万般无奈之下落了个士，红方杀一将啊。那黑方他想偷袭啊，炮一将抽车抽马，所以呢红方架起中炮，一招棋两用啊，不让你放中炮抽车闪击脱身。现在千钧车炮痛苦呀！眼看这马一将还抽车抽马，所以黑方不得已在推炮锁住马。红方顺势呢吃马，黑方就想把这个马踩掉，但是呢这个棋来不及。将军啊，眼看你要吃这个马，人家直接跳马一将跑掉了。你想吃马还吃不掉，推炮看住，只得这儿尴尬，只好放中车啊。你要出来的话点死了，所以没有办法点了中车。现在这个棋点将啊上来，那么正常的话走到这里。红方就可以回马踩士啊，那么你的老将出不来，你往这边走踩一将，将来军马等着杀棋了。所以为了把这个阵脚稳住呀，对方他是不敢上的啊，他就想要推炮吧，就希望把士落回，把阵型调好。那么到这儿之后呢，你要再回马踩士，人家落士暂时没有用，所以他走这一步棋啊，等你落士，他再抓你是骚扰你。到这以后呢，黑方暂时还不敢落士，他就上马想炮先踩了再说吧。接下来这棋呢？你不落势，我就抓你势，逼你落势。落势之后呢，去到中间硬杀你势，叫杀。那现在你踩炮来不及，就有进去杀棋啊。那没办法，黑方只好长炮呀。红方正常思维就是杀一将，但他可以出来。这个马在啊，这个左边，老将在右边，但是呢还攻击不过来啊，因为这有马，踩中兵踩不到。现在他用马去踩势啊，比狙吃更狠，这招棋更含蓄一些。那么接下来这棋呢，你还是不敢去吃啊，一吃这个棋，跳一将抽着子啊。这个棋太凶了，临场他选择是炮退，不想丢这个炮。那么这儿的话，马后进三，这招一走完之后就认输了啊！因为你出来马后炮，你出这边的话八角马啊，这棋你就有垫炮了。然后这随时一将打掉你，继续呢这个将军抽子啊，所以这棋要被吃光呀。到这儿你看似好像可以把炮吃掉，但是你根本来不及，他炮一甩边叫杀啊，将军就出，点将上来马后炮，所以这个棋啊三子已经成杀了。那么到这儿的话，胡荣华只好认输，寻常获胜。这盘也是近代名家对局第六局，红方是刘尚林，黑方是吴兆龙，双方是对兵互进马，形成中炮对战反攻马阵型。这儿红方选择上马，就是要去中路。黑方的话，进炮一个是顶住马，另外一个可以有上马打车手段。那这样的话不让对方出车，红方炮二平三出右车，那黑方这个时候呢，可以考虑直接出车啊。飞象的话，这个棋。红方把车拿出来，他也是想诱敌深入啊。到这之后呢，反正你左车出不来，那么这里啊，对方就出横车。接下来这期呢，就车一平六，他的目的是要打士啊，然后打车吃马，这也是逼着红方啊中计。红方点进来之后呢，黑方就对一下。那么正常招法可以考虑把车换掉啊，再把车拿出来，比较稳。实战他就给吃了啊，吃完之后呢，这儿有一步上马，打着车啊，对方这期就退一步。接下来这个马是因为切进去要踩炮，那对方啊这个棋也不敢再去逃了
，再一逃的话，他这个炮将来一打，尸还踩着狙狱，这边就麻烦了。这个地方就想啊，进狙把狙换掉吧。黑方这个棋就涨一步啊，他现在有根啊，你不能再对，所以这吃着炮，对方就要走炮了，炮退一步交给狙啊。接下来这棋呢，他把中炮给踩了。到这儿其实黑方有个更狠的招法，就是狙到底线啊，硬砍这个象啊，然后啥事，这棋更凶一些。直接踩掉之后呢，这个局势有所缓和。接下来这期呢，黑方进炮打马，红方选择退回，黑方选择炮二平四。这样的话，红方就跳拐角马。那么此时到这个局面，其实呢，黑方啊也没什么棋，红方应该退局本，中卒先杀掉，然后呢慢慢去运子啊。他急于啊上马，结果呢这露出破绽，这个棋黑方呀见缝插针，一打车，对方赶快躲车。这样的话进车点炮。那这个棋精彩啊，吃着炮打着象，对方一丢象必输无疑。三子归边啊，双击炮太厉害，对方只好弃炮引离，把这个子引开之后呢，选择退车回去。那么这个棋啊，他也是防住自己的兵。到这儿的话，黑方继续过来，准备还是要居到底线啊，这三子归边。所以红方这个棋呢，确实是啊，点空一步啊，又长居过来，准备呢吃炮啊，或者是逼对方换掉。黑方直接到底线了。接下来这期呢，对方啊也没办法，只能补士，黑方只管杀。眼看这个车闪开下地炮要杀棋，对方赶快上马，找机会要出老帅逃跑。这儿的话，黑方啊把车让开一步，对方出来。接下来炮一将啊这儿上来，然后炮棋推一，随时要叫抽。红方也没办法，只能走车，不然车就没了。接下来黑方选择招法是镀金，找机会抽车，那红方就进了一步吃炮。到这儿的话。正常思维也就是补个士啊，然后把车退回来，因为对方车不敢露点嘛，所以这样一来的话，这个棋就必胜了。但到这儿的话，黑方啊又上演了一个精彩的弃车杀，他这个棋先退车回来，先弃你一个炮，对方吃了，这儿补个士啊，对方逃了一步，接下来走了一步啊，出老将，那么这个棋啊也算是精彩，对方上马还想反击，这儿车八平六。当对方出车的时候啊，此时已经啊没法下了。其实就算你不出车，你下老将，他一掉车，你还是输啊，道理是一样的。对方一出车呢，刚好这个棋配合的很巧妙，黑方突然之间啊凌空弃车砍士，对方你不得不吃呀。那么吃完之后呢，这儿啊点一将卡住象眼，来了个凤凰三点头杀棋啊，这个棋太妙了。到这儿对方不得不认输，五兆龙获胜。